vamos agora trabalhar no cálculo 2 e em cálculo 2 estaremos fazendo a aplicação de derivada. Então, nesse momento, nós vamos mostrar dois conteúdos né, de cálculo 2 que consiste em determinar uma reta tangente ao gráfico de uma função, que é o que a gente chama de f de x, em um determinado ponto do gráfico, e a equação da reta normal a essa função, ao gráfico dessa função, em um determinado ponto dado. Então, o que a gente aqui começa colocando é o item A. Então, vamos é, supor que nós temos aqui, nós vamos representar o sistema cartesiano ortogonal. Então, esse sistema cartesiano ortogonal, vou até é, representar mais para o lado de cá. Nós temos aqui o sistema cartesiano ortogonal. E temos aqui uma função que nós estamos chamando de f de x. Nessa função, nós vamos ter um ponto né, do gráfico que nós vamos chamar de A, abscissa, B, ordenado. O que nós queremos determinar é a equação de uma reta que tangencia essa função, se ela está passando por esse ponto aqui. Então, nós queremos determinar a equação dessa reta. Equação da reta. Então, isso é um problema grego, onde Não é possível, através do desenho geométrico, você representar ou desenhar retas em funções, porque em, é, temos infinitas representações de funções. Para cada situação, nós deveríamos ter um método para podermos representar essas retas tangentes. Então, isso é, foi resolvido né, a partir de 1700 com o cálculo, né? na realidade, não é descoberto pelo cálculo, porque o cálculo já, é, na Grécia, já se tinha a ideia da integral, né? na realidade, em 1700, surge a derivada e logo depois o limite, mas aqui, a partir de 1700, conseguiu-se resolver esse problema a partir da derivada, quer dizer, na realidade, a derivada surge na origem de 1700. Bom, o que nós sabemos é que aqui existe um ângulo teta que é chamado inclinação dessa reta. Mas a tangente de teta, que nós, na geometria analítica, chamamos de M, é o que a gente chama de coeficiente angular da reta ou declinação declinação da reta então a tangente trigonométrica desse ângulo teto é o coeficiente angular da reta é melhor, ou da reta melhor que é ele ou declinação da reta o que a gente aqui vai colocar é que exatamente esse m que é a tangente é que é dado pela derivada dessa função aplicada na abscissa do ponto de tangência. Então, se eu consigo é, determinar f linha de A, eu já tenho o M da reta. A partir desses dados, veja que nós temos, temos um ponto o ponto da reta, porque esse ponto pertence à reta, a B e temos o ponto AB e o 
coeficiente lunar, nós podemos escrever essa reta na forma dita fundamental, é isso tudo para a geometria analítica, que escreve-se Y menos a ordenada do ponto, que é aquele Y, B igual a M, que é o coeficiente angular, que é dado por F de A, podemos escrever até F de A, que vale, que é o E, que multiplica X menos ABC do ponto de tangência. O que nós queremos, na realidade, é escrever a essa equação que ela é chamada de equação fundamental da reta. Então, nós, com esse conceito, nós vamos fazer alguns exercícios. Então, nós vamos aqui pegar o livro e vamos fazer Determinar de determinar a equação da reta tangente ao gráfico. da função dada no ponto da no ponto da então nós vamos colocar aqui o item A nós vamos colocar essa função f de x é uma função quadrática uma parábola x ao quadrado menos 3x no ponto no ponto de abscissa zero b f de x igual a x única de x no ponto de a abscissa oi e bom, vamos, vamos só aqui fazer esses dois exercícios para que a gente possa é, entender o que ele fala por Olha só, exercício A. Você tem essa função né, que você pode determinar o eficiente angular de uma reta que tangencie essa função no ponto de abscissa zero. Então, o um ponto de tangência que ele está fazendo referência ponto de tangência, o x é igual a zero, que ele está dizendo, a abscissa do ponto é zero. E o y, para a gente encontrar, a gente vai achar a imagem de zero, então vai substituir na função zero. O que nós estamos vendo que é zero ao quadrado, isso menos 3 vezes zero, basta substituir no lugar do x o zero. Então, apenas para que vocês vejam que a imagem é exatamente zero ao quadrado menos 3 vezes zero, que dá zero. Então, esse ponto que a gente está fazendo referência, porque isso aqui é o y, o x é zero e o y é zero. Então, é a origem do sistema. Então, nós já temos exatamente esse ponto AB, que seria o ponto né, do gráfico onde a reta está gencida. Está faltando para a gente o m. Mas já vimos que o nosso m é a derivada da função aplicada na abscissa aplicado nesse zero. Então vamos fazer f' de x, que nós sabemos cuja derivada de x ao quadrado é 2x menos 3. Então f' de zero 
receptores V0 menos 3, que é menos 3. Então, esse número aqui é o E. Então, a nossa equação ela vai ser Y menos, como os dois são iguais, é 0, 0. Mas é esse número que está aqui. Y menos 0. Igual o M, que é menos 3, X menos esse 0. Mas se você quiser desenvolver, se você quiser desenvolver Y menos 0, dá Y igual x menos zero da x igual a menos 3x. Então, menos 3x. Então, essa aqui é a resposta né, da letra A. Essa é a equação que tangencia esse, esse gráfico no ponto zero, zero. Vamos ver o item B. O item B, ele diz que a nossa função é f de x igual a x cúbica de x e diz que o ponto de tangência o x é 8 quem é o y do ponto de tangência? o y eu pego esse 8 que é a imagem que eu vou encontrar a imagem de 8 f de 8 que é igual a x cúbica de 8 que é 2 então o nosso ponto que nós estamos buscando é o ponto 8 2. Agora, qual é o coeficiente angular dessa reta que tangencia essa função no ponto 8,2? Vamos derivar a função. Derivando. A melhor maneira aqui é escrever essa função na forma de potência. Toda vez que você tiver uma raiz, você vai lá e escreva ela em forma de potência, então x é igual a 1 terço, porque a partir daí eu sei uma regra de potência. O expoente vem para frente, x elevado a 1 terço menos 1, vezes a derivada da base. Como a derivada de x é 1, muitas vezes a gente pula essa etapa aqui, quando a base da potência é x. Então nós vamos ter f' de x, igual a 1 um terço certo? vezes 3 vezes menos 1 um, menos 3 menos 3 mais 1 um, menos menos 2 terços então vai ser x elevado resolvendo 3 vezes menos 1 um, menos 3 menos 3 mais 1 um, menos 2 terços vezes 1 um. nós podemos escrever isso aqui x elevado a menos 2 terços como um x elevado a 2 terços né? e nós já vimos que o f de x é 1 um terço quer dizer, a gente pode voltar a escrever isso aqui como radical então, esse 3 aqui é um índice e o radicando é x ao quadrado x ao quadrado mas nós queremos fazer, achar que é f linha de 8, porque na, é, na derivada, quando a gente está na busca do coeficiente angular, a gente vai substituir a abscissa do ponto. Então, tem que substituir 8. Então, f linha de 8 é igual a 1 terço vezes 1 raiz cúbica de 8 vezes 8, 64. A gente sabe que isso aqui é 1, 3, é raiz cúbica. 64 vai dar 2, 2, 2, 4, 2, 2, 8. É isso. Ou então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, qual é o número que é elevado ao cubo da 64? É o 4. Já que 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, nós vamos ter 1 sobre 12. Esse é o nosso M que nós estamos buscando. Então, a nossa reta passa a ser Y menos 2. Olha que aqui é o Y. O coeficiente angular com 12 x menos ABC. 
você se encontra com ele. Pronto, escrevemos a equação da reta tangente à curva f de x raiz cúbica de x no ponto 8, 2. Aqui nós fizemos é, esse exercício. Agora, nós vamos é, trabalhar aqui nesse quadro, aqui na né, com a equação da reta normal a, a uma curva de função f de x. Então, vamos ver o item ali, o item B, que é a equação da reta normal. Equação da reta normal a uma curva de função f de x. Muito bem. Para nós é, fazermos isso, a gente vai, da mesma forma, ali representar o um gráfico é, numa função um gráfico genérico, aqui você tem a função f de x e aqui você tem um ponto do gráfico que a gente vai chamar de AB, por esse é o ponto. Nós queremos uma reta que não é a reta tangente, é uma reta que, na realidade, essa reta ela tem que passar perpendicular àquele ponto. Só que não existe para a gente, a não ser que essa curva seja uma reta, essa perpendicularidade de reta e de curva, não linear. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso achar uma reta aqui, preciso ter ideia dessa reta, conhecê-la, para que eu possa, a partir daí, escrever a reta normal, porque a reta normal, a f de x, tem que ser normal, quer dizer, tem que formar um de 90 graus com a reta tangente. Eu só posso ter essa reta que a gente chama de normal se eu tiver desenhado a reta tangente para definir o ângulo de 90 graus entre a reta normal, essa reta que eu chamo de normal e a reta tangente. Aí podemos dizer que essa reta é normal à função. Agora, então, o que, que a gente pode estar tá pensando nesse caso? Se eu sei essa reta tangente, é, vou botar aqui reta T e aqui reta N. Vou chamar de reta N. N. O, o N, N maiúsculo, aqui P maiúsculo. Então, tem a reta T de tangente e reta N. Se eu sei a reta T, eu sei o coeficiente angular dela. Então, por exemplo, eu sei o M de T. Então, na hora que eu vou buscar a equação da reta tangente, eu vou precisar do M de T. Eu nem preciso escrever a reta tangente, basta eu achar o M do coeficiente da reta tangente. Por uma propriedade da geometria analítica, eu sei que o M de T vezes o M de N, quer dizer, o produto dos coeficientes angulares, se for menos 1, essas duas retas são perpendiculares. Essa é a condição de perpendicularidade entre duas retas. Quer dizer, duas retas são perpendiculares se o produto dos seus coeficientes angulares for menos 1. Daí eu posso achar o M de N, que é menos 1 sobre N de T. Poxa, se eu sei o coeficiente angular da reta N, e eu preciso, para achar o coeficiente angular da reta N, o coeficiente angular da reta T. Eu vou, eu vou agora escrever a equação da reta normal. Então, essa reta que eu estou chamando de normal, ela é escrita da mesma forma que nós já colocamos. É Y menos o Y do ponto de tangência, que é D. E o coeficiente angular dela vai ser menos 1 sobre M de T. Na realidade, é, é, para a gente calcular a reta normal, a gente vai fazer menos 1 dividido pelo coeficiente angular da reta tangente. 
que multiplica x menos a distância do ponto de convergência, que é f. Então, essa lei vai me dar a reta normal ao gráfico f de x no ponto AB. Nós é, podemos aqui, simplesmente, para que a gente possa usar né, esses dados, nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui, determine a equação, em vez de ser da reta tangente, nós vamos botar da reta normal, normal, ao gráfico da função no ponto W. Então, na realidade, o que a gente tem que fazer né, para escrever a equação da reta normal é determinar esse carinha aqui. Esse cara. Por quê? Porque ele é o coeficiente angular da reta tangente. Então, eu vou, eu vou achar o f' de x, vou substituir no x o zero e vou encontrar f' de zero que é o menos 3, que é o coeficiente angular da reta tangente ao ponto que a gente já viu ali, a distância zero, uma ordenada zero. Muito bem. Na equação da reta normal, na equação da reta normal, eu vou ter que escrever a equação da seguinte forma, y, vou escrever aqui, ó. y menos, vou olhar para o ponto, zero. Só que o meu n da reta normal é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente, que é menos 3. Então, menos 1 sobre menos 3, que multiplica x menos o zero, aqui é a do ponto de tangência. Então, eu vou ter y, né, menos zero y, menos com menos ainda mais, um terço vezes x. x menos zero é x, menos com menos ainda mais, então dá mais um terço de x. Então, esse, essa lei é a equação da reta normal a essa curva, x ao quadrado menos 3x, do ponto 00. Vamos ver o segundo exemplo. Eu tenho f de x, a pública de x, o ponto é o ponto 82. Agora a gente quer a equação da reta normal, a curva, no ponto 82. Nós encontramos o f' de x, né? que no caso vai ser na abscissa 8, que é 1 dozeavos. Faz todo esse procedimento, como nós fizemos para essa equação da reta tangente. Só que agora a mudança acontece aqui. Quando eu vou, eu vou escrever a equação da reta normal, eu vou escrever como escrever y menos o ponto de o y do ponto de tangência, que é 2. O meu coeficiente angular é menos 1 sobre esse coeficiente angular, que é o da reta tangente. Já encontrei 1 sobre 2. E aqui, x menos 8, que é a distância do ponto. Então, quando eu agora, vamos colocar aqui, né, cá, quando eu faço y menos 2, igual a menos 1 sobre 1 dozeavos, eu inverto, como eu multiplicar pelo inverso, dá menos 12, que eu multiplico x menos 8. Então, essa equação aqui né, é a equação da reta normal ao gráfico f de x, a estrutura de x, no ponto 8,2. Certo, gente? Obrigado.